Nitish Kopal from Apurvalam CBC Senior Secondary School. I choose the topic Clean and Green India. Clean and Green India should be our dream India. The combination of Clean and Green India makes perfect and developed moment of India. It also helps in reducing the global warming. It makes various effects on development of India. The Clean and Green India slogan states that if we try to keep India clean, it will become green by cleaning our environment and surroundings. Then only we all will able to get a good surroundings and greeneries like trees, grass and many other small plants and many more. Clean and Green India mainly focus on to stop deforestation and increase number of trees to decrease pollution as the trees de- reduces pollution. It also promote lesser use of raw materials from forests and increase number of trees by um, planting more number of uh, small plants if we want to change our country. Cleanliness is godliness, the mantra of Mahatma Gandhi, the father of our nation. The Swachhta mission integrated with Swachh Bharat Abhiyan towards realizing his mission. The India's current Prime Minister Narendra Modi initiated the cleanliness drive to fulfill Mahatma Gandhi's dream of clean and hygienic India. The Swachh Bharat mission or Swachh Bharat Abhiyan uh, is a nationwide campaign from period 2014 to 2019 aims to clean up the streets, roads and other infrastructures. The goals of the Clean India program are behavior change, specialized project management agency, intensivizing state and local governments, and tracking toilet users. The Clean India program is unique because there is an involvement of children and youth. Scientific because it is equipped with scientific techniques. Innovative because uh, uh, it is the structured f- framework to address the needs. Inclusive because there is an involvement of other stakeholders. Holistic because it addresses the entire value chain. Effective because it creates the eco citizen. Thank you. ஒன் <laughs> step 3 completely eradicating the line of the scale of poverty from india now let's see the steps taken by the government to achieve the self reliant india the government has brought up five tranches to achieve the self reliance in india the tranche one deals with business first the measure focuses on the idea of getting back to work that is getting back the production which was mutated by this covid crisis the government has introduced the pradhan mantri garib kalyan package which has the amount of 1.7 lakh crore to help the msmes msme means micro small medium enterprises the definition of msme was revised by raising investment limit and additional criterion of turnover was introduced The service sector will also be brought on their MSMEs. The tranche to showers concern on poor migrant and farmers. Migrant are being provided with additional free food grains and channa for two months. Government has allotted rupees 3,500 crores for this scheme. And for farmers, the government plans to provide direct support in forms of loans. National Bank for Agriculture and Rural Development will provide them additional refinance support of Rs. 30,000 crores. And for poor people like state vendors, the government has provided easy access to credit under a special scheme that will provide them initial capital up to Rs. 10,000 for each enterprise. 
The trans 3 is completely dedicated to agriculture. The government financing rupees 1 lakh crore to strengthen the infrastructure of agriculture. It also includes minimum support price PM Kisan Fund and PM Fasal Bima Yojana. And the government has allocated rupees 4000 crore for the promotion of herbal cultivation. The operation green run by the Ministry of Food Processing Industries will be extended to all fruits and vegetables instead of onion, potato and tomatoes. The trans is known as New Harijan of Growth. It includes defense, mineral, aviation, space and many more sectors. In defense, government increased the foreign direct investment in defense manufacturing from 49% to 74%. In the space and mineral sectors, the government has provided opportunities to the private companies. Through Transfike, government awarded Mahatma Gandhi employment guarantee at rupees 4000 crores to increase employment generation. What you guys think about it? Isn't a perfect scene and we Indians are the ones who can create this perfect scenario by keeping our surrounding skin. Come on Indians, it's time to welcome our clean India. Hello to everyone who are seeing this video. I hope you are safe. Myself, Vaishali and it's my pleasure that I have an opportunity to speak on this topic, Clean India, Green India. Cleanliness is very important whether it is a home, workplace or public place. It is one of the very basic needs of a civilized lifestyle. Since the existence of the humans, there is an interrelationship between humans and environment. In an attempt to live a satisfactory life, we keep on snatching the environment as much as possible and utilize all the natural resources and this leads to increase in pollution, dirt, garbage, etc. If we disturb the environment, then it is our duty to improve the quality of the nature and keep our surroundings clean. I am really happy with the initiative taken by the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, who has started the Swachh Bharat Abhiyan on 2nd of October 2014. Our government is doing every bit to make sure that the, our country becomes cleaner and more hygiene by every part of this. And as a responsible citizen, it's our duty to make sure that we do our bit to help with this noble mission. Hygiene has always been important in our life, but during this pandemic time, we want to actually understand the important value of the cleanliness. Cleaning of the whole country cannot be the sole responsibilities of the speakers. Do we citizens have no role in this? Everyone says that take part in the Swachh Bharat Abhiyan, we say India should be a clean country. But what do we actually do about this? We use plastic bags, thermocoles, more and more which are more harmful to our environment. Due to these destructive activities, man has dumped more and more waste into the environment. As the man-made waste is not transformed, it causes degradation and the capacity of the environment to absorb the waste is reduced. Further, further, it leads to increase in air and water pollution. So, try to use eco-friendly products and also try to avoid the wastages. We throw the wastages anywhere we want, such as rivers, oceans, etc. And as a result, water does not get away to flow and the flood comes. Today, many rivers are just overflowing with dirt and garbages. Who is throwing this dirt and garbages into the rivers? We people, we all are polluting our own motherland. Nobody is saying you could take the brooms in your hand and start cleaning all the roads and streets. But at least, we can keep our surroundings clean and put the waste areas things into the dustbins. Gandhiji once said, be the change you want to see in the world. Can it be done at all? Absolutely not. So, all the only solution is, it's our responsibility to make our nation clean and green. Clean and green scheme is only possible with the complete cooperations of, cooperation of everything. So, let us follow these three mantras. Reduce, reuse and recycle. Reduce means reducing the waste. Reuse means reusing the waste. Recycle means recycling the waste. Let us avoid the use and throw type of particles such as tetra packages, plastic bags, etc. You know one thing, America is the largest producer of electricity from solid waste. Japan has now developed the projects of production of paper and threads from banana peels. If other countries can do it, then why can't we? Cleanliness is very good habit and we will definitely follow it. India will soon become the cleanest country when all the citizens have come together and participate in this mission. And don't forget to teach the importance of cleanliness to your children and as well as the future generation. By the word, we can't make our nation clean. So, make sure to plant more trees. 
Hence, let's take a small step to make our nation clean and brave. India will do it. I think we people of India can do it. Thank you. from Balabadri Matriculation High Secondary School, Marao Neri Salem. First of all, I owe my thanks to Knowledge Institute of Technology for giving this wonderful opportunity. And also, heartily thanks for selecting me to this second zone. I hope I can do well in this second zone also. Today's topic is about Self-Reliant India. Self-Reliant India means improving the quantity of life of people with economic development while remaining connected to the world. The objectives of the Self-Reliant India campaign is not only to fight the COVID epidemic but also the rebuild future India. The idea of a Self-Reliant India campaign has been part of the ideological tradition of India. This idea matches Mahatma Gandhi's concepts of village Swaraj. Mahatma Gandhi believed that every village should be self-reliant in meeting its need. Only then a true Grand Swaraj can be established there. He emphasized the promotion of cottage industries to promote the village, including promotion of Charka and Kadi. Self-reliant India has four strategies. Under the strategy of Self-reliant India, the government has focused on land, labor, liquidity and law. First one is land. No industry can be established without land. In such a situation, the land issue will be cleared for the establishment of industries. Second one is labor. Even without labor, industry or trade cannot be imagined, but there are many complications regarding the labor law in India. For this, logical laws need to be made. Third one is liquidity. Liquidity is also very important to run the wheel of economic activities. And last is law. There are many such complicated law in the country due to which the development is hindered. So major changes will be made in the law to clear the way for self-reliant. There are five pillars for Self-reliant India, economy, infrastructure, technology, vibrant demography and demand. First one is economy, an arrangement that is based on quantum jump rather than the increment change. Second one is infrastructure, the became the identity of modern India. Third one is technology. System based on the technology driven system. Fourth one is vibrant demography, which is source of energy for self reliant India. Fifth one is demand. For this, the target has been set to harness the full of potential of India's demand and supply chain. Last but not least, finally, let's move to the conclusion part attract China based foreign companies to invest in India. India will have to build world class infrastructure to revive the economy of India in this way. The government will have to focus on developing the manufacturing sector so the employees can be created on a large scale and the country's infrastructure can also be strengthened. Self-reliance is the only road to true freedom. Thank you for watching this video. Jai Hind.
என் பேர் ஆஸ்வேதா நான் பாலபாதி மேல்நிலை பள்ளியில் பன்னெண்டாம் வகுப்பு பயின்று வருகிறேன் நாளேஜ் பொறியியல் கல்லூரி நடத்தும் உனக்குள் கலாம் என்னும் போட்டியில் கலந்து கொள்வதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பசுமை மற்றும் தூய்மை இந்தியா என்னும் தலைப்பில் பேச வந்துள்ளேன் தூய்மை என்பது உலகில் வேண்டும் தூய்மை படுத்திட துணிவும் வேண்டும் தூய்மை என்பது உணர்வில் வேண்டும் தூய்மை செய்திட தூண்டுதல் வேண்டும் எத்தனையோ வளம் நிறைந்த இந்திய நாடு வேற்றுமை ஒற்றுமை என்ற அமைப்பில் பல தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியை நோக்கி முன்னேறிக் கொண்டிருக்கிறது இம்முன்னேற்றமானது நிலையாகவும் தூய்மையாகவும் தொடர்ச்சியாகவும் அமைய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் பலவற்றை அரசுகள் தீட்டி செயல்படுகின்றது அவற்றில் ஒன்றுதான் பசுமை மற்றும் தூய்மை இந்தியா திட்டம் நோக்கம் தேச தந்தை மகாத்மா காந்தியின் திட்டமான தூய்மை இந்தியா என்பதனை முதன்மை நோக்கமாக கொண்டு தூய்மை பாரதம் என்ற பொது இடங்களை தூய்மை செய்யும் செயல் திட்டத்தை பாரத பிரதமர் நாடு முழுவதும் தொடங்கி வைத்தார் இத்திட்டத்தை அனைத்து பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் அரசு அலுவலகங்களிலும் தன்னார்வ தொன் நிறுவனங்களிலும் வீடுகளிலும் காடுகளிலும் தெருக்களிலும் பொது இடங்களிலும் அனைத்து மக்களும் தாமே இத்திட்டத்தை செயல்பாட்டில் கொண்டு வந்துள்ளனர் பசுமை இந்தியா திட்டம் இத்திட்டத்தின் நோக்கமே சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு பணிகளை ஊக்குவித்தல் ஆகும் பாரத பிரதமரின் பசுமை இந்தியா இயக்கத்தில் ஆறு மில்லியன் ஹெக்டேரில் மரக்கன்றுகள் நட்டு காடுகளை உருவாக்குதல் மற்றும் இருபத்தி மூணு சதத்திலிருந்து முப்பத்தி மூணு சதவீத பரப்பிற்கு வனங்களை கொண்டு வருதல் ஆகியன இயக்கத்தின் முக்கிய பணிகளாக உள்ளன இப்பணியானது அழிந்த காடுகளில் மாநில வனத்துறை உருவாக்கியுள்ள வனக்குழுக்களின் ஒத்துழைப்புடன் செய்யப்படும் இந்த வனக்குழுக்கள் நேரடி செயல்பாட்டிற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் உலக சுற்றுச்சூழல் நோக்கம் உலக சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுவதை பற்றி உலக அளவில் அரசியல் விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்தவும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கவும் ஐநா சபை ஒவ்வொரு ஜூன் மாதம் ஐந்தாம் தேதியை உலக சுற்றுச்சூழல் தினமாக அறிவித்துள்ளது சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதலின் வகைகள் காற்று மாசுபடுதல் நீர் மாசுபடுதல் நில மாசுபடுதல் ஒளி மாசுபடுதல் காற்று மாசுபடுதலின் காரணங்களாக தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளிவரும் புகை மற்றும் கழிவுகள் தொழில் வாகனங்களில் இருந்து வெளிவரும் புகை குப்பை போன்ற கழிவு பொருட்களையும் எண்ணெய் பொருட்களையும் அரிப்பதனால் வெளிவரும் புகை இதனை தவிர்க்க இயந்திரங்களையும் வாகனங்களையும் முறையாக பராமரித்தல் மாற்று கருவிகள் மற்றும் புதிய செயல்முறைக்கான செயல்முறைகளை கண்டுபிடித்து பயன்படுத்துதல் குறைந்த தூரங்களுக்கு நடந்து செல்லுதல் அல்லது மிதி வண்டியில் பயன்படுத்துதல் தேவையற்ற பொருட்களை எரிப்பதை தவிர்த்தல் மலம் வளர்க்க வேண்டும் நீர் மாசுபடுதலின் காரணங்களாக தொழிற்சாலை மற்றும் நகர கழிவுகளை முதன்மை கொண்டிருக்கிறது இதனை தவிர்க்க கழிவுகளை குறைக்கும் வழிமுறைகளை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் ரசாயன பொருட்களின் பயன்பாட்டை குறைக்க வேண்டும் தொழிற்சாலை மற்றும் நகர கழிவுகளை சுத்திகரித்து மாற்று பயன்பாட்டிற்கு உட்படுத்த வேண்டும் இதன் பாதிப்புகளாக உலக வெப்பநிலை அதிகரித்தல் புவிச்சூடு மழை வளம் மற்றும் மண் வளம் குறைதல் பனிக்கட்டி உருகுதல் அதன் மூலம் ஏற்படும் வெள்ளப்பெருக்கு கடல் நீர் மட்டம் உயர்தல் போன்றவை கால்நடை மற்றும் விவசாயம் பாதிக்க நேரிடுகிறது தோல் நோய்கள் நுரையீரல் நுரையீரல் மற்றும் பல நோய்கள் பாதிக்கிறது உம் குடிநீர் உணவு பொருட்களில் நச்சுத்தன்மை ஏற்படுகிறது நாம் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் நாம் வசிக்கும் சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளை சுத்தமாக வாழ வகை செய்தல் விலங்குகளை துன்புறுத்தாமலும் அதை இறைச்சிக்காக பயன்படுத்தாமலும் இருக்க நம் அனைவரும் முன்வர வேண்டும் வீட்டுக்கு ஓர் மலம் வளர்க்க வேண்டும் மாடி தோட்டங்கள் அமைக்க வேண்டும் அரசு பொது சொத்துக்களை சேதம் விளைவிக்காமல் பாதுகாக்க வேண்டும் மழை நீரை சேமித்து நிலத்தடி நீரை பெருக்க வீட்டுக்கு ஓர் நீர் தொட்டி அமைக்க வேண்டும் லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் இல்லா ஊழல் இல்லாமல் வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் படிப்பறிவு இல்லாத மக்களுக்கு படிப்பவர் படித்தவர்கள் கல்வி அறிவு புகட்டி அவர்களை முன்னேற்ற பாடுபட வேண்டும் காடுகளில் விலங்குகளையும் மரங்களையும் அழிக்காமல் பாதுகாக்க வேண்டும் முடி உரை இன்று உலகில் வாழும் ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் சுற்றுச்சூழல் பாசுபடுவதில் இருந்து காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை உள்ளது இவ்வாறு ஒரு நல்ல செயலை தொடங்க எப்போதும் தயாராக இருக்கும் நம் இளைஞர்களின் துணையோடு ஒரு மாபெரும் தேசிய தூய்மை திட்டத்தை நாமும் மேற்கொண்டு தூய்மையான இந்தியாவை உருவாக்கி காப்போம் வாழ்க பாரதம் வளர்க தூய்மை இந்தியா ஜெய் ஹிந்த் அனைவருக்கும் நன்றி வளர்ச்சியை கூறுவது அந்நாட்டில் உள்ள தூய்மை மற்றும் பசுமையை என கூறி எனது உரையை நான் தொடங்குகின்றேன் கூலானாலும் குளித்து குடி தந்தையானாலும் கசக்கி கட்டு என்பது முதுமொழி புறந்தூய்மை நீரால் அமையும் அகந்தூய்மை வாய்மையால் காணப்படும் என்பது குரல் மொழி கலப்பை எடுத்த கைகள் இன்று கனி பொறியையும் தொன்மை நகரங்கள் யாவும் தொழிற்சாலை நகரங்களாகவும் நீரோடைகள் யாவும் நேற்று போன ஓடைகளாகவும் மாறிய இக்காலத்தில் இந்தியாவின் தூய்மை என்பது மிகவும் இன்றியமையாத ஒன்றாக காணப்படும்
நமது பாரதத்தை தூய்மையான பாரதமாக காண்பதற்கு அன்று துப்பறிவு பணியாளராக உருவெடுக்க நம் தேசப்பிதா மகாத்மா காந்தியடிகள் இன்றும் நம் பாரதத்தை தூய்மையாக காண்பதற்கு நம் பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் தூய்மை இந்தியா திட்டம் எனும் திட்டத்தை அமல்படுத்தினார் மக்களில் பலர் வசதியாக இருந்தாலும் தூய்மை இல்லாததால் பல நோய் தொற்றுகளுக்கு ஆட்படுகின்றனர் பொது இடங்களில் புகைப்பிடித்தல் கண்டு இடங்களில் குப்பைகளை கொட்டுதல் பொது இடங்களில் எச்சில் துப்புதல் கழிவறை செல்லுதல் போன்ற திரும்பத்தகாத செயல்களில் ஈடுபடுவதால் நம்மை சுற்றியுள்ள பகுதி அசுத்தமாக அமைந்து நோய் கிருமிகள் உருவாகி மக்களை பாதிக்கின்றன ஆதலால் இது போன்ற அநாகரீக செயல்களில் ஈடுபடுவதை தவிர்த்துவிட்டு தூய்மை இந்தியா திட்டத்தில் நமது பங்களிப்பை நாம் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் தூய்மை இந்தியாவை காண்பதற்கு இந்திய குடிமக்கள் ஆகிய நாம் அனைவரும் தூய்மையை நம் வீட்டிலிருந்தே கொண்டு செல்ல வேண்டும் வீடுகளிலேயே குப்பைகளை மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பையை என பிரித்து வைத்து அதனை குப்பை தொட்டியில் போட வேண்டும் இவ்வாறு நாம் செய்தால் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும் ஒரு நாட்டை தூய்மையாக வைத்துக் கொண்டால் அந்நாடானது எளிதில் பசுமையான நாடாக மாறிவிடும் பசுமை இந்தியா என்னும் இயக்கமானது அழிந்து வரும் காடுகளை மீண்டும் பசுமையான காடுகளாக உருவெடுக்க வழிவகை செய்யும் நாம் மரக்கன்றுகளை நட்டும் நமது சுற்றுச்சூழலை சரியான முறையில் பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக ஐநா சபை ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் ஐந்தாம் நாளை உலக சுற்றுச்சூழல் தினமாக கொண்டாடி வருகிறது நமது பாரதத்தை நாம் பசுமையாக வைத்துக் கொள்ள நாம் செய்ய வேண்டிய செயல்களானது குறைந்த தூரங்களுக்கு நடந்து செல்லுதல் அல்லது மிதிவண்டியை பயன்படுத்த வேண்டும் கட்டாயமாக கழிவறையை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் மழை நீரை சேமித்து நிலத்தடி நீரை உயர்த்த வீட்டிற்கு ஒரு நீர் தொட்டி அமைக்க வேண்டும் வீட்டுக்கு ஒரு மரமும் மாடி தோட்டமும் அவசியம் இருக்க வேண்டும் நச்சு வாயுக்களை அதிகம் வெளியிடும் தொழிற்சாலைகளை உடனடியாக மூட அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்க இந்திய குடிமக்கள் ஆகிய நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒன்று சேர்ந்து வேண்டுகோள் எடுக்க வேண்டும் இவ்வாறு பல நல்ல திட்டங்களை செய்வதற்கு எப்பொழுதும் தயாராக இருக்கும் நம் தேசத்தின் தூண்களான இளைஞர்களின் துணையோடு ஒரு மாபெரும் தேசிய தூய்மை மற்றும் பசுமை இந்தியாவை உருவாக்கி காப்போம் பசுமை மற்றும் தூய்மையான இந்தியாவை காணும் வகையில் நம் முன்னாள் ஜனாதிபதி திரு ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் கூறிய பசுமை உணர்வை ஏற்படுத்தும் சிந்தனை வரிகளை கவிதைகளாக கூறி எனது உரையை நான் நிறைவு செய்கின்றேன் கிளி வளர்த்தேன் பறந்துவிட்டது அணில் வளர்த்தேன் ஓடிவிட்டது மரம் வளர்த்தேன் இரண்டும் திரும்பி வந்துவிட்டது மரம் வளர்த்தேன் இரண்டும் திரும்பி வந்துவிட்டது மரம் மண்ணின் வரம் மரம் வளர்ப்பதே மனிதாரம் மரம் வளர்ப்போம் மழை பெறுவோம் மகிழ்ச்சி அடைவோம் இறுதியாக அனைவரும் நினைவில் கொள்ளுங்கள் உயிரை உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலை மரங்கள் என்று வாய்ப்பழித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்
I'm here to make you all know about the self-reliance that we all have to make our country to be. Let me commence. So first, what's the need for self-reliance and what actually is the idea of self-reliant India? As in the today case of COVID-19 period, imports in our country increased by 4.60% in rupee terms over imports in Jan 2020. There is no trade balance, that is, rate of import is greater than the rate of export. When we see what's the reason for this is actually we people. We prefer for the products of other countries rather than our own because of its less cost. The first step in making self-reliant India is open for local products and make them global. It can be achieved by improving income and productivity, which may face a breakthrough when there is a reform in agriculture part and shift the labor to manufacture goods. Using 900 million people in India at working age of 27, we have to urge Indian firms to take part in global value chain, attracting multinational enterprises. Although all this seems important, the main part is within people. It's in the logo, within the inscription, make in India in all the products that we use. Every Indian need to respond to this challenge by saving in bank posts, Young people coming forward for their work related to knowledge and technology, paying all the taxes in time. Let we all participate in making truly self-sufficient India and preserve for posterity. Thank you all. Unger, Clooney, Millie, Pali, 